。又据冯自由说，在竞选之初，又老曾经到中山陵国父墓前去默祷过。他立誓，他如当选副总统的话，一定要对国家有所建树。今天他落选后，又到中山陵去默祷了。到了次日，是第二度副总统选举，于右老准时出席，风度飘逸，全场起立鼓掌达十分钟之久。这是对他落选后的风度表示异常钦佩，足见于右老涵养躬身，得失不借于心，其能获致长寿是意料中的，意志坚强。克服很痒，这一次国大的开会为期涨到一个月左右。有一天，陕西籍国大代表焦义堂先生，原任最高法院院长，后任中央国医馆馆长，同我谈话。他说：“又老这一次的竞选，他的失败是意料中事，因为纸弹无论如何是敌不过银弹。我和又老是陕西同乡，从小相识。”我深知他为人常年囊无分文，除了本职之外，一切钱都不拿。他也不曾想到竞选是要用钱的。这几天又老颇为空闲，我们不如去请他吃一顿饭，以待慰藉。我们两人就去拜访又老，说明了来意。又老说：“好极了，我们就去吃一顿饭吧。”于是同车到城外马祥兴菜馆。又老亲自点了四个菜：凤尾虾、西施蛇、咸水鸭、鸡血汤，每人二两白干酒。大家边吃边饮，绝口不谈竞选的事。又老这晚兴致极高，他说：“本来为了皮肤病不饮酒，今天要破例一醉。”接着就谈他自己的疾病，他说。历年以来不常生病，心头有抑郁时，就做几首诗，或者填几首词，或做运气的功夫，朗诵诗词，借此发泄，往往能把好多情感上的冲动都消化了。我说，这是养生的最佳办法，也是心理卫生。他听到“心理卫生”四字，高兴的不得了。他说。这名词我还是第一次听到，可是我实行这种卫生方法已经有几十年了。你是做医生的，大可以把它发扬一下，是有益于大众的。接着他说：“何以我平日不敢饮酒，因为全身一种皮肤病，养起来十分难受。”他就撩起裤子来给我看他的腿上的皮肤病，我看过了之后就说。这是一种最顽固的蛇皮癣，皮肤起斜形方格，实在是一种顽固性的皮肤病。他说：“对的，养的时候养到坐也不是，立也不是，睡也不是，几十年来用遍中西药物，没有一样是有效的。在最难受时，我就运用心理卫生方法，运用一个忍字，忍无可忍还要忍，抱定了这个宗旨。”也就一人养全消，所以我觉得意志坚强，很养也能消除。我说，又老你的办法很对，因为养是由于神经敏感而来，能强制神经激刺，很养也就停止了。同时我还说，世界上有许多疾病，本来是医药所不能完全治愈，例如这种皮肤病，也是无药可治的一种。又老说：“你的意见很对，有几种外国药水用来洗浴，有时能有些少功效，哪知第二天就脱了无数皮肤，而第二次发作养得更加可怕。所以我也放弃了治疗的意念，只有提高自己的正气，来克服皮肤受到的邪气。”接着我们又谈了些笑话。我说：“这种肝血，民间有一种传说。”患者是龙化身的，所以叫做龙皮癣。从前康熙皇帝也有过这种病患，但是我便查古籍，考证不到这种传说。只有曾国藩也生过这种癣，在他的日记中有很多的记载。又老听了，做会心的微笑，我也会意到他的笑是很有意义的。
，我和焦一堂也心领神会，不再说下去。按《曾国藩日记》，心有六月，悬仰异常，手不停爬，左腿已爬糜烂，皮热坐枕，夜用水晶戒尺玉贴，取其寒而润也。人须正月，日来悬仰异常。变身若有芒刺着背，树叶不能成袂，犹不耐烦。这一晚的小婿，料不到竟是我见于幼老的最后一面。噩耗传来，幼老先是民国三十八年（一九四九）时局急转直下，于幼老迁居台湾。我一港开业，从此再无见到于幼老的机会，只在报纸上见到他的消息。说他身体很健，有时从照片上看到他还是精神奕奕。一九六四年九月，幼老八十六岁，因拔牙引起高烧，悬入昏迷状态，延至十一月十日，在荣民医院逝世。我从报上见到了这消息，心里很是难过，觉得一位正直无私的长者老成凋谢，不胜哀悼。接着一连几天，各报不断登载幼老治丧的消息。其中有一篇记载，说是幼老身后家无常物，只有三五套布袍布衣、布鞋布袜。不过在银行中还有一只保险箱，治丧委员会推定了代表陪同他的家属去打开，箱中空空洞洞，一无财物，只有一本碑帖和一纸遗嘱而已。